ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ബി ടി എസ് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരും വർഷങ്ങളിൽ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബ്രില്യൻറ്റ് ഒരുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസാണ് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും എക്സാമുകൾ എഴുതി എഴുതി ആ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി നീറ്റ് എക്സാമിൽ ഒരു ഉയർന്ന സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കാണും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം സോ അതൊന്ന് കയറി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ബി ടി എസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബി ടി എസിലേക്ക് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കത് നോക്കാം യെസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ആ ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകേണ്ടത് സോ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ബ്രില്യൻ പാല ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സൈറ്റ് സോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ലോങ് ടൈം ബി എസ് വൺ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ടു ക്ലാസ് ട്വൽവ് ട്യൂഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആ ഒരു ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഈ കോഴ്സസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അതിനകത്ത് ബി ടി എസ് നീറ്റ് ബി ടി എസ് ജെയ് മെയിൻ ജെയ് അഡ്വാൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതുവഴി കയറി നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്കിപ്പം തൽക്കാലം ഇവിടെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുവഴി കയറി നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം നേരെ മറ്റൊരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ബി ടി എസ് നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ബി ടി എസ് ജെ ഇ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം നീറ്റാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബി ടി എസ് നീറ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ജെ ഇ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി ടി എസ് ജെ ഇ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം ബി ടി എസ് നീറ്റ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മെഡിക്കൽ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവിടെ കുറച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റഡി അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ഒരു ബി ടി എസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത നീറ്റ് എക്സാം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിരിക്കും ഓൺലൈനായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷനും അഡ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് നീ ആ ഒരു ബി ടി എസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രില്യൻ ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് അതിനെപ്പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് ബ്രോഷർ അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ കോഴ്സ് ബ്രോഷർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ
യെസ് നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സസ് നമ്മുടെ കോഴ്സസ് ഏത് കോഴ്സിലേക്കാണ് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സോ അതിന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിലേക്ക് എനിക്കിവിടെ എൻറോൾ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എൻറോൾ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അത്രയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ സെലക്ട് സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് പ്രിഫേർഡ് ബാച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രില്യൻ ഡീ ലേണിംഗ് ആപ്പിനെ പറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള റീഫണ്ട് പോളിസിയെ പറ്റിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെലക്ട് സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം ഓൺലൈൻ വിത്ത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഓൺലൈൻ വിത്തൌട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സോ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഓൺലൈൻ വിത്ത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് പ്രിഫേർഡ് ബാച്ച് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ബാച്ച് അത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ബാച്ചാണ് അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഇത്രയും കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫീ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര ഫീ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഫീ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാം യെസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റർ പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് സെലക്ട് സ്ട്രീം നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീമിലാണ് പഠിച്ചത് അതായത് സി ബി എസ് സി ആണോ എസ് എൽ സി ആണോ ഐ സി എസ് സി ആണോ ആദേഴ്സ് ആണോ അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സി ബി എസ് സി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ്റർ ക്ലാസ് ടെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അതും കൊടുക്കുക ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് പാസ്ഡ് ആണ് അത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ക്ലാസ് ടെൻ മാർക്ക് അതായത് സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യെസ് അത് രണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സോ അത് ഹയർ സി ബി എസ് സി ആണോ ഐ സി എസ് സി ആണോ എച്ച് എസ് സി ആണോ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സി ബി എസ് സി തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പാസ്ഡ് ആണ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ പാസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സെയിം പത്താം ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഈ മൂന്നിൻ്റെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നീറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോറും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐ മീൻ നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു ഏത് വർഷമാണ് എ
ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്മ് ജെൻഡർ കാറ്റഗറി ഫാദേഴ്സ് നെയ്മ് മദേഴ്സ് നെയ്മ് മദേഴ്സ് ഒക്കുപേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് പേര് കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ പ്രൊഫൈൽ പിക്കും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫോ പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എഗ്രി കൊടുക്കുക ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ അപ്ലോഡ് പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ ഇൻ ജെ പി ജി ഓർ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഫോട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യെസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജെൻഡർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ സെലക്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റഡിങ് ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നെയിം ഓഫ് സ്കൂൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഓ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പേര് അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം So, profile details updated successful. Okay. So, the last one is codes payment. The last one is codes payment. If you want to pay for this course, you can pay for this course. You can pay for this course. You can select payment method. Pay online and pay offline. You can pay for this course. 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 ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെല്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു ചെല്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് സോ നമുക്കിവിടെ പേ ഓൺലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാം യെസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു റീഫണ്ട് പോളിസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് എഗ്രി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരും കോഴ്സ് ഫീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐ വഴിയോ കാർഡ് വഴിയോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ യു പി ഐ വഴി അതായത് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ ഫോൺ പേ വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ യു പി ഐ ഗൂഗിൾ പേ ചുമ്മാ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും യു പി ഐ ഐ ഡി യു പി ഐ ഐ ഡി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ചോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങൾ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തും ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ
സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബി ടി എസിലേക്ക് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോ ഫോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലേക്കോ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംശയമൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനായിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിക്കോട്ടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ഒരു സംശയമൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സാം എഴുതി എഴുതി ആ ഒരു ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ നീറ്റ് എക്സാമുകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് മേടിക്കാൻ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഓൾ ദ വെരി ബസ് താങ്ക് യു എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക